Aslan Ikhwiyas, Muhammad Nazim with the 11th lecture. I believe that you remember where did I leave my last lecture. Or I have said that I'll continue on with the same subject because there's still a lot to cover. Certainly, we are talking about the OD practitioner. In my last lecture, I said to you that the OD practitioner's role is important. No matter what theory, what, what practice you may incorporate into your organization, all would depend on what is the role of OD practitioner. Whether this practitioner is from within the organization or coming from outside. So the role of OD practitioner is important. The choice of OD practitioner is important. And the person who initiates this change process within an organization needs to know what are the capabilities, what are the skills, what are the experiences that OD practitioner is bringing into the organization. Many पिछले lecture में आपको बताया कि OD practitioners normally तीन किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो खुद को इस profession के लिए तैयार करते हैं, who are carrying that experience, who are carrying the skills, who are carrying the knowledge, know-how, so they are exclusively devoted to applying that what they carry into the organizations, transforming them or meeting the requirements or needs of the member organizations. That is, these people have got extraordinary skills. Not only they are expert in certain specific areas, but also have trained themselves in fields like group dynamics, action research, communication, know about technology to a certain extent, and other fields. I will tell you that even to the extent that ab jaise organizations open up ho rahe, political aspect bhi thoda sa, one needs to look into that aspect politically, the choice of opening up ya strategic change ki zarurat hai ya nahi. Ab OD practitioners is extent tak jate hain. To agar ek change agent ko itni sari skills ki requirement hai, to ye zarurat hai ki wo shaks specifically isi area mein concentrate karta ho. Na ke wo manager bhi ho aur organization mein bhi kaam karta ho aur ek OD department ko bhi head karta ho. और इसी वजह से मैंने external OD practitioner के advantages और disadvantages के बारे में बात की, जिसके salient positive aspects ये थे कि a person coming from outside brings in objectivity, a viewpoint which is lacking from within. इसलिए external practitioner हमेशा adds on to the quality of the change anybody wants to bring into an organization. Internal practitioner hampered hota hai. Agar wo management line mein kisi stage pe bhi hoga, to perhaps will not be ready to take certain pressures. Agar chai uske bhi faide hai, because that person is familiar with norms, is familiar with the working environment, knows how the things can be changed, where the change process, process can start. These are the things which an external practitioner has to learn. It requires time for an external practitioner. Lekin inside practitioner is familiar with it. So therefore, we came to the third level and that was matching the two. Outside the practitioner, working with the inside practitioner. And that I said, is what is currently happening. Most of the multinational organizations, go to the website today, 
and I have named quite a few of them. Badi badi sari multinational organizations is wakat apne logon ko khud train kar rahi. Usme privacy ka bhi aspect hai. Usme dusra aspect ye hai ke the short time ke andar major changes in corporate ki ja sakti jo ke external practitioner ke liye zara mushkil hai. Chunke things are opening up so rapidly we living in the developing world too are affected. Lehaza hum jasi organizations ke liye ye tisra jo solution hai is very applicable because हमारे कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं कि एक्सटर्नल प्रैक्टिशनर फाइंड इट्स वेरी हार्ड टू ऑपरेट सो इधर आकर मैं समझता हूं कि यू परहैप्स कुड बी वेरी वेल सूटेड टू पिक अप सम ऑफ द थ्रेड्स जो कि मैंने एक्सटर्नल प्रैक्टिशनर के बारे में बताई एंड वंस यू आर फेमिलियर विद इट एंड यू गो इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड यू विल रियलाइज हाउ टू मैश द qualities of the two coming one from outside one from within or to uh, the team from inside and external practitioner joining in to bring a change maine last lecture khatam kiya tha kuch questions ke upar ke jab practitioner external practitioner commit karta hai enters into a contract raises certain questions in order to find an answer so that he or she could know the extent of change which is required could be brought in is generally felt and also whether the external practitioner would be able to give what he or she commits wo questions jab positively usko answers mil jate hain then makes an effort to create a climate for change after having signed the contract and having made an entry into an organization sabse important aspect ek outside practitioner ka ye hai ki to create an open give and take relationship with the client this is the most desirable element without which nothing could be delivered to some an extent this depends on the ability of the practitioner to form relationships of openness and trust ab dekhi yahan main phir onus jo hai wo od practitioner pe dal raha hu ki kitni openness aur kitna trust ka relationship wo kaim karta hai you may ask the question Okay, why not from the organization itself? Why not the person who initiates, who feels the change, who brings in an outsider to guide, to help, to facilitate? Why not the organization? Now, here it is the OD practitioner, because he or she is carrying experience. Lehaza usne tarike ekhtiar karne. Or jaise maine aapko pehle kaha tha. कि वो कैसे रिएक्ट करता है क्या वो क्वेश्चंस आस्क मोस्ट ऑफ टाइम इज पुटिंग क्वेश्चंस क्या वो रिएक्ट करता है लोगों के साथ क्या वो लोगों को प्रोवोक करता है क्या लोगों को हेल्प करता है क्या वो खामोश रहता है वगैरह वगैरह कैसे रिलेशनशिप्स हुई इवॉल्व करता है इट रेस मच ऑन दी ओडी प्रशनर दैट इज टू अस्टैब्लिश ओपननेस इन ट्रस्ट between him or her and the organization the change agent should act authentically in accordance with the values he or she is attempting to superimpose upon the client systems value system mind it the practitioner should practice what he or she preaches ye जब मैं ओ डी की वैल्यूज और एथिक्स की बात करूंगा तो मैं आई एल रिवर्ट बैक टू दिस एंड दैट्स व्हाई मैं जस्ट एज अ पासिंग रिमार्क आई मेंशनिंग हियर कि ओडी प्रैक्टिशनर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो कहता है करके दिखाता है अदरवाइज 
commitment should not be made. If this is not practiced, it will be difficult for the OT practitioner to establish a trustful relationship. The practitioner must think and act in ways that will create and enhance a positive climate for participation and learning. This climate OT practitioner has created. How does this climate kaise banani hai? I'm going to tell you. The basic value system of the OD practitioner may not be compatible with the organization's culture. As a result, there may be conflicts between the value systems of the practitioner and the client system. My it OD practitioner ke liye bahut bada challenge hai. Kyunki, aur main jaise aap ko shuru mein kaha, ke since this science was developed in the West, aur action research ke baare mein maine khas taur pe kaha tha, ke humare liye aaj ye problem hai, ke hum kitne open up apne aap ko karne ke liye tayar hai. And anybody coming from that area, value system ki uske liye problem hogi. अगर उसका वैल्यू सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम मैच नहीं करता देन देर विल बी प्रॉब्लम सो दे फोर एन असेसमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ डिफरेंस एंड द लाइकलीहुड ऑफ वर्किंग दिस डिफरेंसेस थ्रू शुड बी पार्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स इनिशियल इंटरवेंशन सबसे पहली इंटरवेंशन जब ओ प्रैक्टिशनर करता है वो यही है टू फाइंड आउट के डिग्री ऑफ डिफरेंस कितना है इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए थे कि जब वो डिसाइड करता है कि ही और शी इज गोइंग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट नीड्स नो वेदर द चेंजेस प्रिस्क्राइब्ड सजेस्टेड कुड बी इंप्लीमेंटेड और नॉट क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है मेंबर्स ओपन अप होंगे डायग्नोसिस उसके साथ मिलकर करेंगे कि नहीं क्योंकि ये ओडी कंसल्टेंट का रोल नहीं है उसने सारे काम खुद नहीं करने दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं है देफोर ओ डी प्रैक्टिशनर ने ये ट्रस्ट बिल्ड करना है एंड हैज टू नो इनिशियल इंटरवेंशन से पहले कि डिग्री ऑफ डिफरेंस कितना है और उसको कम करने के लिए सबसे पहले उसने इस एरिया में काम करना द प्रैक्टिशनर मे डिजायर टू क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑफ ओपननेस ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट उसकी डिजायर बहुत होगी लेकिन हो सकता है कि मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेक्टेड टू ओपन अप दे मे टेन टू बिहेव ऑटोक्रेटिकली एंड मे फील थ्रेटेंड बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग वो शायद ना करें or they might feel confronted so therefore the practitioner will have reservations about the probability of the success of his or her program isliye ye zaruri hai od practitioner ko ke dekhe ke client system kitna open up kar sakta hai and the client system learns not to behave authoritatively the practitioner also examines the degree of conflict and collaboration between organization units and needs to be aware of this to avoid being party to any existing conflict ye zaruri hai ot practitioner ke liye ki agar organization ke sub systems ke andar conflicts hain aur somehow he or she finds ki conflicts resolve nahi kiye ja sakte to ye bahut bada challenge ot लिए होगा कि वो अपने क्लाइंट सिस्टम में किस तरीके से कैसे अपने आप को न्यूट्रल रखते हुए कैन रिजोल्व दो डिफरेंसेस ये सबसे बड़ा डेलमा है एक ओडी कंसल्टेंट का कि वो अपनी न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है इसके इसके ऊपर मजीद मैं आगे चलकर और डायलेट करूंगा विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस ऑप्शन अवेलेबल और ओडी प्रैक्टिशनर को कैसे ऑपरेट करना चाहिए एक सवाल जो मैं चाहूंगा आपसे पूछना क्योंकि मैं थ्रू आउट द लेक्चर्स बार बार कह रहा हूं कि जब एक आउटसाइडर ओडी प्रैक्टिशनर आता है तो उसके लिए अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी ओपननेस और ट्रस्ट कैसे एस्टेब्लिश करना है सवाल ये है कि क्लाइंट कौन है मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें कि वेन ऐसे Who is the client? 
you are fairly clear now the OD practitioner is an outsider coming and maybe working with a with couple of people, members of the organization who have formed an OD department. But in initial contract, initial dialogue, initial exchange, if the OD practitioner ka chief executive officer se hua hai, ya HRD ke saath hua hai, to client kaun hai? Top man, OD department, members, is ke baare mein clarity baat zaruri hai. Kyunki aage chal kar, the OD practitioner should know where to focus. Lehaza, mein aapki phir ek exercise karane lagao, lekin iska jawaab mein, isi lecture mein aapko dunga. Who is the client? Mein aapko saat options dikha raha hao. The client is the company president. OD ki definition mein bhi kaha tha. It is managed from the top. So, the big boss is the one who will decide. And I'm asking you. And in, in fact, just like OD practitioner, I'm asking a question. The big, big boss should be deciding. So, the client is company's president. Ya top management group. This option ho sakta hai. Employee relations person. Just initiate kiya hai. Kya total company client hai? And company could be subsidiary. Just say, aapne pishli case, mein, aapne dekha case history mein. Parent corporation. Kya ye saare hi upar wale jo bhi bine paanch naam liye hai. Are they all the client? Or saathmi option ye hai. Ke none of the above. Screen pe dekhi mein aapko organogram dikha raha hon. President at the top. Chairman, board of director ho sakta hai. Uske niche president hai. Phir niche senior management hai, usse niche middle manager hai. Agar mein aapko ye organogram dikhane ke baad, mein aap se sawaal karun, ki is mein mujhe nishan lega ke dikhaen, ki client koon hai iske andar? Kya jo sato naam mein ne liye hai, in mein se one of these is the client? That's a big question. Now, aap ne dekha ki is screen ke upar, the top man would be the one who will be taking the decision, may or may not be. Nahi. To me, the answer is the seventh one. That is, none of the above is the client. This is interesting. You might be confused. Ki maine kaha ki sari company bhi client nahi hai, top man bhi nahi hai, OD department bhi nahi hai. I say yes, none of these is the client. The client in OD consultation is never one individual, regardless of position or role, or any particular group, team or subsystem of the organization, or any combination thereof. Ab jab agar is definition ko dekhenge aap, to perhaps aap ke, aap ke zehen mein bhi aur thori si clarity a jayegi. Ki OD practitioner focus ek jika nahi kar raha. The client is the relationship and or interface between individuals and units within and related to the system. Ab aap samjhe, mainne kiyo kaha? कि उस ऑर्गेनोग्राम में कोई एक बंदा क्लाइंट नहीं है बल्कि ये रिलेशनशिप है नाउ इट इज नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई द रोल ऑफ अ कंसल्टेंट इज सो इंपॉर्टेंट न्यूट्रलिटी की मैंने बात की थी ऑब्जेक्टिविटी की बात की थी एट ऑल लेवल्स मैंने ये कहा था कि वो कोऑपरेट भी कर रहा है और कंफ्रंटेशन भी कर रहा है सो देयरफॉर OD consultant ke liye taking sides is not OD, OD consultancy. So that is why yaha ki definition se kya clear pata chalta hai ke OD consultant is not relating to any one part subsystem individual or the group. Ab mein dobara aapko figure dikha raho aur iske andar arrows jo hain wo aapko dikha rahe hain ke true client kaun hai. Ye dekhiye Arrows between the chairman and the president. Relationship thik kar raha hai wo. Agar at certain stage, in dono mein friction hai, OD practitioner, in dono ka relationship thik kar raha hai. Then, how is president working with the senior management? That relationship is being balanced by, so therefore, here is the client. And likewise, finance and engineering mein dekhi, in dono ko kaise balance kar raha hai? Engineering or operations ke andar, Likewise, 
and down below. So you will see on this from this chart that actually the it is the relationship which is important rather than any single individual. So coming back to who is the client, the degree to which a consultant is effective is a function of how capable he or she is at maintaining a certain social distance between self and other individuals in the client organization and it's operating on the boundaries of units rather than exclusively within them. That is the client operates within the boundaries rather within any single department. In these ways, the consultant can more readily maintain an objective stance between persons and units in conflict rather than being one और दी अदा यहां से आपको ये बहुत क्लियरली पता चल गया कि कैसे ओडी कंसल्टेंट जो है वो कंफ्लिक्ट जो है वो अवॉइड कर सकता है और ट्रस्टफुल रिलेशनशिप रख सकता है क्योंकि ही और शी वुड बी ऑपरेटिंग ऑन द बाउंड्री किसी एक की साइड नहीं लेगा और बैलेंस करेगा रिलेशनशिप हैविंग नोन दैट अब आपको मैंने बता दिया कि OD consultant किस तरीके से relationship build करता है कैसे एक open environment के mode में organization को लाता है Now we come to an important part that is OD practitioner के styles क्या होंगे मैंने पिछले lecture में कहा था कि मुख्तलिफ styles है OD के There are five different styles अब मैं बारी बारी आपको उनके styles बताऊंगा ताकि After the OD consultant has discovered the degree of change, कितना लाना है, magnitude of change कितना लाना है, openness कितनी है, कितना trustful environment है, और उसके बाद उसने establish कर लिया है शुरू में, before entering into contract by raising certain questions, discussing them. Now, what sort of a style that consultant should adopt? Practitioners normally have a variety of styles. One way to view the style is based on the degree of emphasis placed upon two interrelated goals or dimensions of the change process. Do chize determine karengi ki uska style kya. Pahli baat hai effectiveness. Ki OD consultant chiz ko kitni effectively deliver karta hai. Matlab ye hai. कि OD consultant if wants to completely transform the organization जैसे कि आपने Levin's change model में देखा था few people at the top completely change the organization ठीक effectivity उसकी कितनी है एक तो है effectiveness and the second is morale participation of the members उस change को लाने के लिए लोगों की कितनी participation है लोग उसको कितना ओन करते हैं लोग उस डिसीजन को कितना एम्ब्रेस करते हैं हम इन दो चीजों से देखेंगे कि ओटी प्रैक्टिशनर का स्टाइल क्या है सो फर्स्ट अफेक्टिवनेस द डिग्री ऑफ एम्फेसिस अपॉन गोल अकॉम्प्लिशमेंट पहला तो ये है तो अपने गोल्स को कितना अकॉम्प्लिश करता है सेकंड इज मोरायल दैट इज द डिग्री ऑफ एम्फेसिस अपॉन रिलेशनशिप एंड पार्टिसिपेंट सेटिस्फैक्शन क्या वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवर करना चाहता है कि मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर दूंगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैं आपकी कस्टमर रिलेशनशिप को इंप्रूव कर दूंगा एंड माय डू इट सिंगल हेडेडली और पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व ही ना करें वो अलग बात है कि बाद बाद में उसके जाने के बाद मे रिवर्ड बैक बिकॉज ही और शी हैज नॉट इन्वॉल्व दीपल सो बेस्ड अपॉन द टू डायमेंशन ऑफ एकम्पलिशिंग गोल्स and member satisfaction five different types of styles or roles can be identified now we will simultaneously look at the practitioner client relationship modes emerging out of the practitioner style hum do cheeze aap karne lage hain ek to hum dekhenge ki ye jo panch practitioners ke style hain wo kya style hain kaise operate karte hain और दूसरा हम एक और नजर रखेंगे दूसरी कि हम देखेंगे कि इन इनके स्टाइल से पार्टिसिपेंट्स और ओडी प्रैक्टिशनर के रिलेशनशिप में 
और इन अदर वर्ड्स ओडी प्रैक्टिशनर और क्लाइंट का रिलेशनशिप कैसे एमर्ज होता है जो पांच इस वक्त आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं प्रैक्टिशनर स्टाइल्स वो है स्टेबलाइजर स्टाइल चेयर लीडर स्टाइल एनालाइजर स्टाइल परसुएडर स्टाइल एंड पाथ फाइंडर स्टाइल इन पांचों के साथ अब मैं आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिखा रहा हूं जिसमें यू आर सींग अ स्क्वेयर विथ फोर कॉर्नर्स जिसके ऊपर इन मैंने चारों के नाम लिखे हैं बट ऑन दी वाई एक्सिस मोरल मूविंग फ्रॉम लो टू दाई एंड एक्स एक्सिस इफेक्टिविटी मूविंग टू द राइट फ्रॉम लो टू हाई आई एम गोइंग टू टॉक ईच वन ऑफ द स्टाइल्स एंड टेल यू के कैसे रिलेशनशिप इवॉल्व होती है लेट्स टेक द फर्स्ट वन विच इज द स्टेबलाइजर स्टाइल जैसे कि लव्स स्टेबलाइजर रिवील्स टू स्टेबलाइज इसमें ओडी प्रैक्टिशनर का मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव होता है टू स्टेबलाइज द कंपनी अपना रिलेशनशिप और अपना स्टाइल वुड नॉट लाइक टू अपसेट एनी सिस्टम और जैसे कि आपने शुरू में ग्राफ में भी देखा था और मैं बार बार कभी कभी आपको ये दिखाता जाऊंगा फिगर उसमें आपने देखा होगा कि इट इज एट द लोएस्ट एंड हेयर द इफेक्टिवनेस इज एट द लोएस्ट एंड इतना ज्यादा इफेक्टिव ये स्टाइल नहीं एंड ऑल्सो हेयर The participant's role is to the minimum. OD practitioner का goal क्या है? It's neither effectiveness nor participant satisfaction. The OD practitioner keeps from rocking the boat. वो कहता है कोई ऐसा controversial subject ना, ऐसा कोई controversial change ना लेकर आऊँ जिसे management और दूसरों में friction होने. So maintains a very low profile. This is the dilemma of this type of style. So the underlying motivation is to survive by following directives. यहां OD practitioner बड़ा कमजोर है so a stabilizer style वाला कोई भी consultant जो होगा वो बड़े low key पे operate करेगा और जो directives ऊपर से आएंगे उनको वो embrace करेगा And this stabilizing style could even be given up किसी in house को भी stabilizing style कह सकते हैं अब इसके अंदर रिलेशनशिप का मोड क्या होगा क्लाइंट और ओडी कंसल्टेंट का दैट इज अपथेटिक मोड दैट इज मेंबर्स कीप देयर ट्रू आइडियाज अबाउट सेल्फ फुलफिलमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस टू दम सेल्स दे स्टे क्वाइट बोलते कुछ नहीं इसलिए कि ओडी कंसल्टेंट इज एट दोएस्ट एब खामोश है द मेंबर्स एस्यूम दैट शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विल नॉट मेक एनी डिफरेंस सो वाई बॉदर they follow simply as they are told as they are told jo consultant kehta jata hai wo karte jate hain because why because the members are skeptical about change unme confidence nahi hota they are not sure that the change will bring any positive results so that is the very unfortunate situation second style is the चेलीडर स्टाइल दैट इज अफेक्टिवनेस तो यहां लो होती है नॉट मेजर चेंज डज हैपन बट पार्टिसिपेशन इज एट द मैक्सिम ये ओडी कंसल्टेंट प्लेस इज लॉट्स ऑफ एम्फोसिस ऑन मेंबर सेटिस्फैक्शन डिवेलप्स वॉर्म रिलेशनशिप विद पीपल एंड इज मोर कंफर्टेबल इन नॉन कंफ्रेंटेशनल सिचुएशन सो अफेक्टिवनेस इज नॉट एम्फोसाइज ओडी कंसल्टेंट की एम्फेसिस अफेक्टिवनेस पे नहीं होती बल्कि लोगों को खुश करने में बिकॉज द एजम्पन है सेटिस्फैक्शन इज हाई अफेक्टिवनेस विल ऑल्सो बी हाई दो दिस इज कॉन्ट्रोडिक्टेड इन लेटर केसेस चिलीर स्टाइल के अंदर ओडी प्रैक्टिशनर फोकस इज ऑन मिनिमाइजिंग डिफरेंसेस एंड मेंटेनिंग हार्मनी I, I believe that you will not approve of this क्योंकि आपने देखा होगा कि यहां वो वो disturb नहीं करता हामनी को वो वो relationships को ठीक करता है 
कंफ्रंटेशन नहीं लेता और चाहे उससे इफेक्टिविटी ज्यादा आए या ना आए रिलेशनशिप क्या है बड़ा कैरिज्मेटिक रिलेशनशिप है क्लाइंट और उसका क्योंकि लोग उस तरह से करेंगे जैसे कंसल्टेंट उनको बताएगा सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लो फॉर मोस्ट मेंबर्स बिकॉज मेंबर्स आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर्स व्यू द चेंज प्रोसेस एज डिजायरेबल इफ द लीडर्स अप्रूव बट दे रिलाय ऑन द लीडर्स टू इंटरप्रेट द रिजल्ट टू अंडरस्टैंड यहां मेंबर्स खुद इनिशिएटिव नहीं लेते और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ओडी कंसल्टेंट का फोकस भी ज्यादा लोगों को खुश रखने में है अफेक्टिविटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट सो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं इज दिस द राइट स्टाइल इफ द पर्पज इज टू ब्रिंग अ चेंज सर्टनली यू विल नॉट अप्रूव ऑफ एट नाउ द थर्ड स्टाइल आपने फिगर में देखा होगा एक्सट्रीम राइट एंड पे Uh, ये था लोअर एंड बट एक्सट्रीम यार इट्स एनालाइजर स्टाइल द इफेक्टिवनेस इज वेरी हाई बट द मोरल इज लो वाई बिकॉज यहां जो ओडी कंसल्टेंट है उसका फोकस इज टू डिलीवर दैट इज प्लेस इज एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी उसको प्रोडक्ट देना है रिजल्ट देना है इर रिस्पेक्टिव ऑफ वैदर The people are happy. They are learning. They are they are gaining the confidence or not. They are owning it or not. Nothing doing. Change on a chaiye. So that is the analyzer style. Gives little attention to satisfaction of members. Yaha OD consultant, but a specialized mood mood me hai. I am the specialist and wants to deliver slightly autocratic. Has a belief that the client does not need to know. और कैन नॉट लर्न दी स्किल्स सो श्योरली यहां अगर चे चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है लेकिन पीपल हैव नॉट पार्टिसिपेटेड पीपल हैव नॉट लर्न एंड दैट इज वाई दस ऑफ फेलियर और सक्सेस इज द वन हु रेकमेंड्स एंड वन हु ब्रेक इन द चेंजेस लेट्स लुक एट द रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप जो है इसको हम कहते हैं गेम्स मैनशिप मोड दैट इज members keep their true feelings about self fulfillment and organizational effectiveness to themselves wo khulte nahi hai aur jo cheez unke liye faydemand hoti hai wo karte hain kyunki wahan bada banda totally focused hai to members too likewise they do not reveal so they believe that sharing information may threaten personally unki desired up outcome ko said they do not share ideas with practitioner they make their own decisions about how to behave and this may include conforming outwardly to any decision making procedure but manipulating strategic factors to gain personal goals you understand yeah that this again is not a very how this situation that is the people here do not like to open up and share with the or the practitioner so members may favor change if they can see ways in which it can serve their personal interest yahan od practitioner bhi apne mode mein hai wants to deliver and likewise the members of the organization they are watching their own interest fourth apne box mein dekha tha center ke andar bhi ek uh, od practitioner style this is the persuader style that is operating in the middle right here the moderately effective neither very high nor very low uske effectivity moderate hai aur participation bhi neither very high nor very low middle of the road aisa banda is between what you can seeks compromise between cheerleader and analyzer style अभी मैंने आपको पहले एनालाइजर स्टाइल बताया फिर उससे पहले मैंने बताया था चीयर लीडर दैट इज द वन हु फोकस इज मोर ऑन मेकिंग पीपल हैप्पी बट नॉट लुकिंग एट द इफेक्टिवनेस द वन इन द मिडल ऑपरेट्स जस्ट टू बैलेंस सच इन प्रैक्टिशनर फोकस इज ऑन अफेक्टिवनेस एंड पार्टिसिपेशन और मोरल जेट ऑप्टिमाइज नीदा दैट इज उसका फोकस सिर्फ ये है कि हाउ कैन 
he or she balances not that completely go to perfect end ke logon ko bhi participation ho and likewise effectivity bhi increase ho ye low risk strategy isliye hai ke od practitioner jo hai doesn't have much influence doesn't influence the members neither the high ups and has got little power or leverage and that's why wo middle of the road operate karta hai also the practitioner here in this case achieves only average performance so that's why the effectivity of such a practitioner is not to the extent ke wo organization ko bahut zyada transform kar sake so as a matter of fact agar main aapko wapas leke jaau to wo incremental changes ke liye perhaps this this od practitioner could be well suited fifth style is the pathfinder and you must uh watch this style very carefully because yahan effectivity is high and also the involvement of the people of the members is much focused at ye aisa style hai jahan practitioner seeks high organization efficiency and high member satisfaction the practitioner uses collaborative problem solving and challenges the underlying pattern of member behavior this is what actually in a real sense od is to pathfinder style mein uh, od consultant jo hai confrontational bhi hota hai and involves people they discuss they coordinate and likewise find new paths such a practitioner focuses on six processes essential for effective organization performance or work on concept communication member role in groups group problem solving group norm and growth leadership and authority intergroup cooperation ye chhoti cheeze you must have noticed very healthy development within the organization jo organization ka complexion change kar deta and middle top management are involved more or less closer to the sensitivity training group program jaise tha to pathfinder is a stage where that sort of style is where sabko saath lekar od consultant chalta hai relationship ka mode kya hai obviously it is consensus mode yahan authoritative nahi hai yahan submissive nahi hai consensus hai both client and practitioner continuously share perceptions and feelings openly both on self fulfillment and organizational effectiveness yahan they discuss things openly and continuously they share different ideas personal viewpoints are seen as relevant to organization functioning and are expressed here confrontation and conflict is encouraged the od consultant on dono ke andar groups ke andar unke differences ko sort out karta hai and conflict kis tarike se organization ko kis direction mein leke jana hai and courageous zyada questions karta hai let's let them find out solutions decisions are made and differences are resolved through the sharing of viewpoint so you understand part finder style jo hai wo zyada effective hai main dekhi aapko ab dikha raha hu you find the the figure over there extreme end ke upar hai on the right where the morale is high and the effectiveness is at the top too so therefore now ab ye aapko figure clearly indicates clearly gives you an idea ke kis od practitioner ka style कितना अफेक्टिव हो सकता है अब मैं आपको एक दूसरी फिगर दिखा रहा हूं जिसके अंदर ओडी प्रैक्टिशनर और क्लाइंट का रिलेशनशिप इन डिफरेंट स्टाइल से कैसे अफेक्ट करता है अब देखिए आप देख रहे हैं कि चीयर लीडर स्टाइल वेयर इट इज एट हाई पार्टिसिपेशन इज एट द टॉप बट इफेक्टिविटी इज वेरी लो ऑन दाई एक्सिस ओपन टू अदर्स शेयर आइडियाज एंड फीलिंग्स राइट चीयर लीडर टॉप पे है आपने देखा नीचे कि 
वहां ये रिजेक्ट कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ओडी कंसल्टेंट एंड एक्स एक्सिस पे एक्सेप्ट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन बिहेवियर गेम मैनशिप में the od consultant is close to others does not accept new ideas and he or she accepts the responsibility lekin yahan affectivity jo hai uski high hai look at the pathfinder jahan aap dekh rahe hain ki wahan consensus mode mein hai open to other accepts responsibility and you see that here the relationship is very healthy so now the important dimensions in practitioner or client ke relationship isse kas kya emerge hote hain dimensions let's look at that having understood the various styles of the ot practitioners and the relationship that emerges out of it first the practitioner's attitudes and behavior make it possible for the client to create a climate where feelings about the client system can be freely and honestly expressed mind it yahan humne ek cheez dekhi ke od practitioner ka attitude aur behavior jo hoga usse hi relationship accent determine hogi agar to wo banda submissive hai and and buckles under pressure obviously relationship zyada achhi nahi hogi और जैसे मैंने आपको बताया गेम्समैनशिप के अंदर रिलेशनशिप इज द वर्स्ट ऑटोक्रेटिक है नेक्स्ट एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड कंसाइसली विल आल्सो डिटरमिन दैट हाउ मच ओडी प्रैक्टिशनर वांट्स टू बी ऑनेस्ट विद द क्लाइंट बिकॉज फसाद्स हैव नो प्लेस इन द रिलेशनशिप ओडी कंसल्टेंट कैन नॉट पुट अप अ फेस एंड से दैट द रिलेशनशिप इज वेरी गुड this will be automatically revealed kaun sa style practitioner embrace karta hai practice karta hai aur relationship automatically waisa hi emerge hoga next by operating based on power equalization that is the practitioner ensures that the power differential between practitioner and client is not too great kyunki agar if this happens then it will be difficult to develop a collaborative relationship अगर ये डिफरेंस दोनों के दरमियान ज्यादा होगा तो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस नहीं होगा पार इक्वलाइजिंग ये ओडी प्रैक्टिशनर के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज इफ द एज आई सेड ए गेम्समैनशिप की सूरत के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं थी बिकॉज ऑटोक्रेटिक था इन्वॉल्व नहीं कर रहा था सो so, उसने एक यही समझा था कि लोगों को ट्रेन नहीं किया जा सकता and it is not important what he really considered was to deliver so par waha difference bahut zyada tha so that's why it is important for the od practitioner to see that maintains a balance and this is particularly true with internal practitioners kyunki internal practitioners ke sath ek problem hai ki they really have to succumb at times to the pressures from the top management and it is only the outside person the outside consultant who can balance that jo ke jaise ki maine aapko wo us navy ki misal di thi the practitioner also makes certain that all the key parties in the client system are involved in the od program to some extent important point od consultant ke liye zaruri hai कि ऑल दो ही और शी इज वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल येट ओवरऑल पीपल एम्ब्रेस द चेंज लोगों का उसको उस मूड में आना चाहिए अदरवाइज वॉट विल हैपन इज द प्रैक्टिशनर मस्ट डिटर्मिन टू हैव मच इन्वॉल्वमेंट बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इज अप्रोप्रिएट अदरवाइज उसको ये डिटर्मिन करना पड़ेगा कि हाउ मच इन्वॉल्वमेंट इज अप्रोप्रिएट ओ डी प्रैक्टिशनर कैन नॉट अफोर्ड to isolate or not to involve those people who really matter in the change that is why external practitioner ke liye kaun se logon ko kin department se involve karna hai bahut important hai the outcome of ignoring key people is increased resistance and probable 
ineffectiveness in the change program. A wrong choice of involving people or ignoring people could hamper the overall program. A good relationship increases the probability of a successful OD program and a superficial relationship increases the probability that the OD program will be ineffective or unsuccessful. So now you understand that OD practitioner ke liye choice at times become difficult and that's why that match of internal and external at times solve such problems. Aaj jo maine yaha aapko ye bahut sari cheeze batayi usse aapko andaza ho sakta hai ki external practitioner is much too dependent on internal structure, internal working, internal policies, at times internal politics. Because if an OD consultant ka style is which doesn't match with the organization management style or the people in general, then some people might just lay back and wait and look for their own interests. Pancho styles you have, OD practitioner ke, aap dubara unko dekhe, har style ke upar, unke weaker areas dekhe, kyunke agar aapne incremental change lani hai, to not necessarily you may employ a pathfinder style. Sometimes you might have to mix match the different styles. Yaha mein ek aur point aapke saamne raise kar raho. Ki knowing the different styles, knowing the weaknesses, knowing the different relationships, client and practitioner relationships, these styles determine any single style or relationship might not be workable. According to the deg degree of change and the organization one is working with has to be a balance, has to be a marriage between the various styles. So, but having a knowledge of all the five and the relationships that emerge out of those different patterns, one can see how much leverage to be given to effectiveness and to the morale. So, therefore, today's lecture is important from that aspect because having learned how to manage change, you as well have today learned that the one who is a change agent, what role he or she can play and how an open, trustworthy, sharing environment can be built where people from various subsystems or from the whole system, from the whole client uh, setup can be involved and owned by the people and getting to where they want to go. I believe that today's lecture must have raised some more points, raised some more issues in your mind. Or inshallah, agle kuch cases ke andar, main kuch aur cases aise le kar aunga, jaha inki application hogi. That's why I want you to remember the various styles and the relationships that emerge out of these because they're important for you to know. I hope you enjoyed. Inshallah, I'll come up, I'll continue on this OD practitioner theories and uh, more knowledge about that because I have not yet finished. Many OD ethics will be talking about, OD values will be talking about. We'll continue on. Khuda Hafiz, take care of yourself.